വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് യു എ പി എ ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത അലൻ താഹ എന്നിവർ ഇന്ന് ജാമ്യത്തിനായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കും ഇരുവർക്കുമായി രണ്ട് അഭിഭാഷകരാണ് ഹാജരാവുക അതേസമയം പോലീസ് കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഇവരെ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ജയിലിൽ നിന്നും മാറ്റേണ്ടതില്ല എന്ന് ഡി ജി പി നിർദ്ദേശം നൽകി രാജ്യത്തിന്റെ നട്ടലൊടിച്ച നോട്ട് നിരോധനം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് ഇന്നേക്ക് മൂന്ന് വർഷം നോട്ട് നിരോധനം സൃഷ്ടിച്ച അഘാതത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലയ്ക്ക് ഇതുവരെ കരകയറാനായിട്ടില്ല സാമ്പത്തിക മേഖല നേരിടുന്നത് കഴിഞ്ഞ എഴുപത് വർഷത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് നോട്ട് നിരോധനം മൂലം നട്ടലൊടിഞ്ഞ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക മേഖല ഇതുവരെ കരകയറിയിട്ടില്ല രാജ്യം കഴിഞ്ഞ എഴുപത് വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു നോട്ട് നിരോധനത്തിന് ശേഷം തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം അഞ്ച് മില്യൺ കടന്നു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഇന്ത്യ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഈ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്കാണ് രാജ്യം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് കാർഷിക വ്യവസായ മേഖലകളുടെയും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല നോട്ട് നിരോധിക്കുമ്പോൾ മോദി സർക്കാർ കൊട്ടിഘോഷിച്ച ഓരോ കാര്യങ്ങളും തെറ്റാണെന്ന് സർക്കാരിന്റെയും ആർ ബി ഐയുടെയും കണക്കുകൾ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നു നോട്ട് നിരോധനം കള്ളനോട്ട് ഇല്ലാതാക്കുമെന്നും കള്ളപ്പണം ഇല്ലാതാക്കുമെന്നും ഘോരഘോരം പ്രസംഗിച്ചെങ്കിലും നേരെ വിപരീതമാണ് യാഥാർത്ഥ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വർഷത്തിൽ കള്ളനോട്ടുകൾ പിടികൂടിയത് നാല് ലക്ഷമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അഞ്ഞൂറിന്റെയും രണ്ടായിരത്തിന്റെയും കള്ളനോട്ടുകൾ അതിൽ കൂടുതലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് വർഷത്തിനേക്കാൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനമാണ് പുതിയ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ കള്ളനോട്ടുകളുടെ വർധന രണ്ടായിരത്തിന്റെ കള്ളനോട്ടുകൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനവും വർദ്ധിച്ചു ആർ ബി ഐയുടെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇതിനു പുറമെ ഭീകരവാദത്തെ നോട്ട് നിരോധനം തുടച്ചു നീക്കുമെന്നായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറയുകയല്ല കൂടുകയാണ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് പേരാണ് ഭീകരാക്രമണങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് പേരും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേരും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പേരുമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് സൌത്ത് ഏഷ്യൻ ടെററിസം പോർട്ടലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് കള്ളപ്പണവും കള്ളനോട്ടും നോട്ട് നിരോധനത്തിന് മുന്നേ ഉള്ളതിനേക്കാൾ വർദ്ധിച്ചതോടെ രണ്ടായിരത്തിന്റെ നോട്ടുകളുടെ അച്ചടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർത്തിവെച്ചു രണ്ടായിരത്തിന്റെ നോട്ടുകൾ പിൻവലിക്കാനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആലോചനയുണ്ടെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും വിഷ്ണു തൽവൂർ കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി ഉത്തരേന്ത്യയിൽ വീണ്ടും ഉള്ളിവില കുതിച്ചുയരുന്നു ദില്ലിയിൽ ഒരു കിലോ സവാളയ്ക്ക നൂറ് രൂപ വരെ കടന്നു സവാളയ്ക്ക് പുറമെ വെളുത്തുള്ളിക്കും തക്കാളിക്കും വില വർദ്ധിച്ചതോടെ ഇടത്തരം വരുമാനക്കാർ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ് മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിന്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കാൻ ഒരു ദിവസം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ അനിശ്ചിതത്വം അവസാനിക്കുന്നില്ല ശിവസേന എംഎൽഎമാർ റിസോർട്ടിൽ തന്നെ തുടരുന്നു നാളെ വരെ റിസോർട്ട് വിടരുതെന്നാണ് എംഎൽഎമാർക്ക് ഉദ്ധവ് താക്കറെ നൽകിയിരിക്കുന്ന കർശന നിർദ്ദേശം ശിവസേനയെ ഒരു തരത്തിലും അനുനയിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയെന്ന് കാണിച്ച മൈനോറിറ്റി സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച് സത്യപ്രതിജ്ഞ നടത്താനാണ് ബി ജെ പി തീരുമാനം നാളെ ഫഡ്നാവിസ് സർക്കാരിന്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കും അതിനു മുന്നേ ശിവസേനയെ അനുനയിപ്പിക്കാനാണ് ബി ജെ പി ശ്രമം പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ശിവസേന ശിവസേനയുടെ പിന്തുണയില്ലാതെ ബി ജെ പിക്ക് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനുള്ള ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കില്ലെന്നതാണ് ബി ജെ പിയെ അലട്ടുന്നത് അതിനിടയിൽ ശിവസേനയെ പിളർത്തി എം എൽ എമാരെ സ്വന്തം പാളയത്തിലെത്തിക്കാനും ബി ജെ പി നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നു ഇതോടെയാണ് എം എൽ എമാരെ ശിവസേന റിസോർട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയത് സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത വരാതെ എം എൽ എമാർ റിസോർട്ട് വിടില്ല സർക്കാരിന്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന നാളെ വരെ റിസോർട്ടിൽ തുടരണമെന്ന് കർശന നിർദ്ദേശവും അധ്യക്ഷൻ ഉദ്ധവ് താക്കറെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എൻ സി പി കോൺഗ്രസ് സഖ്യത്തെ കൂട്ടുപിടിക്കാൻ ശിവസേന നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കാനാണ് എൻ സി പി കോൺഗ്രസ് സഖ്യത്തിന്റെ തീരുമാനം ഇതോടെ ആർക്കും സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനുള്ള ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ശിവസേന ഒരു തരത്തിലും അടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷി എന്ന നിലയിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനാണ് ബി ജെ പി തീരുമാനം ആർക്കും ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്തതിനാൽ മൈനോറിറ്റി സർക്കാരാകും 
യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി കേരള പുനർനിർമ്മാണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കീഴിലെ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യം വരുന്ന മുപ്പത്തിയൊന്ന് റോഡുകൾക്കായി മുന്നൂറ് കോടി രൂപ അനുവദിക്കാൻ ആഗസ്റ്റിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന് കീഴിൽ അറുന്നൂറ്റി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യം വരുന്ന മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് റോഡുകൾക്കായി നാനൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് കോടി രൂപയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ തുടർ നടപടികൾ ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുത്ത് ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്നത് നിലവിൽ തകർന്ന റോഡുകളുടെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കും പ്രവർത്തന പദ്ധതിയും യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു റോഡുകളുടെ പ്രവൃത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്നിനകം പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ മാത്രമുള്ളവ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് മാസത്തോടുകൂടിയും പൂർത്തിയാക്കണം നിർമ്മിക്കപ്പെടേണ്ട റോഡുകളെ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ പണി തീർക്കാവുന്ന പാക്കേജുകളായി തിരിക്കും ഫീൽഡ് സർവേ നടത്തി വിശദാംശ രേഖ തയ്യാറാക്കാൻ മുൻപരിചയവും തെളിയിക്കപ്പെട്ട ശേഷിയുമുള്ള ഏജൻസികളെയും റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് ആധുനിക സന്നാഹങ്ങളുമുള്ള നിർമ്മാണ കമ്പനികളെയും മുൻകൂട്ടി എംപാനൽ ചെയ്യണം പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി ആവശ്യമെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നും തുക അനുവദിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി യോഗത്തെ അറിയിച്ചു പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരായ ടി കെ ജോസ് ആർ കെ സിംഗ് കേരള പുനർനിർമ്മാണ പദ്ധതിയുടെ സിഇഒ ഡോക്ടർ വി വേണു എന്നിവർ യോഗത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗങ്ങളുടെ നേതൃയോഗങ്ങൾ ഇന്ന് കോട്ടയത്ത് ചേരും കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പാർട്ടിയുടെ പേരും രണ്ടില ചിഹ്നവും ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള തർക്കത്തിൽ ഇടപെട്ടതോടെയാണ് ഇരു വിഭാഗങ്ങളും ഇന്ന് യോഗം ചേരുന്നത് സമാന്തര സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിച്ച് ജോസ് കെ മാണിയെ ചെയർമാനാക്കിയ നടപടിക്ക് കോടതിയിലുണ്ടായ തിരിച്ചടി ജോസഫിന് അനുകൂലമായി എന്നാൽ സംസ്ഥാന സമിതിയും സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലും നിലവിൽ ജോസ് കെ മാണിക്കാണ് മേൽക്കൈ ഹൈപ്പവർ കമ്മിറ്റിയിൽ മാത്രമാണ് ജോസഫിന് മുൻതൂക്കം അഞ്ച് എം എൽ എമാരിൽ മൂന്ന് പേരും ജോസഫിനൊപ്പമുണ്ടെന്നതും ആശ്വാസമാണ് എന്നാൽ പാർട്ടിയും ചിഹ്നവും തങ്ങളുടേതാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് ജോസ് കെ മാണി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചിരുന്നു ഇതിൽ പി ജെ ജോസഫിന്റെ മറുപടിക്കൊപ്പം പാർട്ടി രേഖകൾ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയാറിന് മുൻപ് ഹാജരാക്കാനാണ് കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇക്കാര്യത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ മേൽനോട്ടത്തിൽ ചെയർമാനെ കണ്ടെത്താൻ വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നേക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ജോസഫ് പക്ഷത്തിനുണ്ട് അത് മറികടക്കാൻ ജോസ് കെ മാണി പക്ഷത്തു നിന്നും കൂടുതൽ നേതാക്കളെ അടർത്തി ഒപ്പം നിർത്താനാണ് പി ജെ ജോസഫിന്റെ ശ്രമം കോട്ടയത്ത് നേതൃയോഗത്തിന്റെ പ്രധാന അജണ്ടയും ഇതുതന്നെയാണ് എന്നാൽ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് തടയാൻ ജോസ് കെ മാണി പക്ഷവും ജാഗ്രതയോടെ രംഗത്തുണ്ട് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിന്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉന്നതാധികാര സമിതി യോഗങ്ങളും ഇന്ന് ചേരും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് മുന്നിൽ ശക്തി തെളിയിക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങളാണ് ഇരു വിഭാഗങ്ങളും ഇന്ന് പ്രധാനമായും രൂപപ്പെടുത്തുക നിലമ്പൂരിൽ ബി എസ് എൻ എൽ ജീവനക്കാരൻ രാമകൃഷ്ണൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് ശമ്പള പ്രതിസന്ധിയും ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ആശങ്കയിലുമാണെന്ന് സഹോദരനും സഹപ്രവർത്തകരും കരളി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്നു കുടുംബം സി ടി യു പ്രവർത്തകർ നൽകുന്ന സഹായം കൊണ്ടായിരുന്നു ജീവിതം മുന്നോട്ടു പോയിരുന്നതെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു കാരായി രാജനും കാരായി ചന്ദ്രശേഖരനും നീതി ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തലശ്ശേരിയിൽ ജനതയുടെ കൂട്ടായ്മ പ്രതിഷേധ ജ്വാല തെളിയിച്ചായിരുന്നു നീതി നിഷേധത്തിനെതിരായ ജനകീയ പ്രതിഷേധം സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എം എ ബേബി പ്രതിഷേധ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നാട് സ്നേഹിക്കുന്ന ജനനേതാക്കളെ ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് നാട് കടത്തിയ നീതി നിഷേധത്തിനെതിരെയായിരുന്നു ജനകീയ കൂട്ടായ്മ കാരായി രാജനും ചന്ദ്രശേഖരനും നേരെ നടക്കുന്ന സമാനതകളില്ലാത്ത മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം ഏഴര വർഷം പിന്നിടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നീതി തേടിയാണ് തലശ്ശേരിയിലെ ജനത ജ്വാല തെളിച്ചത് കാരായി രാജന്റെയും ചന്ദ്രശേഖരന്റെയും കാര്യത്തിൽ എല്ലാ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും ലംഘിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പ്രതിഷേധ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സി പി ഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എം എ ബേബി പറഞ്ഞു ഇവിടെ മറ്റെല്ലാതരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ അന്വേഷണ രീതികൾക്കും ഞങ്ങൾ വിധേയരാകാം എന്നിവ രണ്ടുപേരും പറയുന്നു സി പി ഐ എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ പി ശശി എം സി പവിത്രൻ തുടങ്ങിയ
ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ജനപ്രതിനിധികൾ കൂടിയായ കാരായിമാർക്ക് നീതി തേടി ജനകീയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയരുന്നത് നാടിന്റെ പ്രിയങ്കരരായ നേതാക്കൾ നേരിടുന്ന സമാനതകളില്ലാത്ത നീതി നിഷേധത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധ ജ്വാലയാണ് തലശ്ശേരിയിൽ ഉയർന്നത് തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ജയൻ കല്യാശ്ശേരിക്കൊപ്പം എൻ സന്തോഷ് ത്രികവാർത്തകളിലേക്ക് ഭിന്നശേഷി സൌഹൃദ സംസ്ഥാനം എന്നതാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഡിഫറന്റ് ആർട്സ് സെന്ററിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളുടെ കലാപരമായ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തി അവതരണത്തിന് അവസരമൊരുക്കുക എന്നതാണ് കഴക്കൂട്ടം കിൻഫ്ര ഫിലിം ആൻഡ് വീഡിയോ പാർക്കിലെ മേജിക് പ്ലാനറ്റിൽ ആരംഭിച്ച ഡിഫറന്റ് ആർട്ട് സെന്ററിലൂടെ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് സർക്കാരിന്റെ അഭിമാന പദ്ധതിയാണിതെന്നും സർക്കാരിനൊപ്പം ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളും വ്യക്തികളുമുണ്ടെന്നും സെന്ററിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളെ വീട്ടിനകത്ത് മാത്രം നിർത്താതെ സമൂഹവുമായി ഇടപഴകാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും ഈ സംവിധാനം പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ഒന്നര ഏക്കറിലായി ഏഴ് വേദികളാണ് സെന്ററിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് സ്വന്തമായി വരുമാനമുണ്ടാക്കി ജീവിതം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അവരുടെ കുടുംബത്തിന്റെ വരുമാന സ്രോതസ്സായി ഇത് മാറും ഈ സെന്റർ സാക്ഷാത്കരിച്ചത് കാണുമ്പോൾ അറിയാതെ കണ്ണു നിറഞ്ഞു പോകുകയാണെന്ന് ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ആരോഗ്യ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ മേജിക് അക്കാദമി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ വനമേഖലയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിൽ കാട്ടാന ഉൾപ്പെടെ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യം രൂക്ഷമാകുന്നു പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരമോ മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരമോ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് കർഷകരുടെ പരാതി ഇതേ തുടർന്ന് സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വനംവകുപ്പ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പനത്തടി മുളിയാർ ദേലമ്പാടി ഈസ്റ്റലേരി കുറ്റിക്കോൾ തുടങ്ങിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ വനാതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് വന്യമൃഗശല്യം രൂക്ഷം കാട്ടാന കാട്ടുപന്നി കുരങ്ങ് മയിൽ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ശല്യമാണ് രൂക്ഷമായിട്ടുള്ളത് കാട്ടാനയും കാട്ടുപന്നിയും ജനങ്ങളുടെ ജീവനും ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു പകൽ സമയം പോലും വനാതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിലെ റോഡുകളിൽ സഞ്ചരിക്കുവാൻ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളും ഗ്രാമീണരും ഭയപ്പെടുന്നു മുളിയാർ പനത്തടി ദേലമ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ രൂക്ഷമായ സ്ഥിതിവിശേഷം വന്യമൃഗങ്ങൾ കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്നത് വ്യാപകമായതോടെ കൃഷിയെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയിലാണ് കർഷകരെന്ന് കർഷക സംഘം കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പ് പറഞ്ഞു ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി കൃഷി ചെയ്ത കൃഷിക്കാരന്റെ കൃഷി പരിപൂർണമായും വന്യമൃഗങ്ങൾ തകർത്താൽ അതിനെന്താണ് പരിഹാരം ഇതാണ് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് ഈ മൃഗങ്ങൾ കൃഷി തകർക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്ര കണ്ട് അതിൽ നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കണക്കാക്കി കൃഷിക്കാർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൃഷി പരിപൂർണമായി ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് നിലവരും അതുകൊണ്ട് ഈ വന്യമൃഗ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് കൃഷിക്കാരെ രക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ അടിയന്തര നടപടി സർക്കാർ സ്വീകരിക്കണം വന്യമൃഗശല്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ താൽക്കാലിക പരിഹാര നടപടി സ്വീകരിച്ച് വനംവകുപ്പ് പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറുന്നുവെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പരാതി ശാശ്വത പരിഹാരവും മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരവും ആവശ്യപ്പെട്ട് കൃഷിക്കാർ സി പി ഐ എം നേതൃത്വത്തിൽ ദേലമ്പാടി പഞ്ചായത്തിലെ പാണ്ഡി വനം സെക്ഷൻ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു കൈരളി ന്യൂസ് കാസർഗോഡ് ബിഷപ്പുമാരായ ജേക്കബ് മനത്തോടത്ത് സെബാസ്റ്റിൻ എടേന്ദ്രത്ത് ജോസ് പുത്തൻ വീട്ടിൽ എന്നിവർക്ക് യാത്രയയപ്പ് നൽകി എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപത വൈദികരുടെ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങുകൾ നേരത്തെ നടന്നെങ്കിലും എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപത യാത്രയയപ്പ് നൽകിയത് ഇപ്പോഴാണ് എറണാകുളം സെന്റ് മേരീസ് കത്തീഡ്രൽ ബസലിക്കയിൽ കൃതജ്ഞതാ ബലിയോടെ ആരംഭിച്ച ചടങ്ങിൽ കർദിനാൾ ആലഞ്ചേരിയും പങ്കെടുത്തു അതേസമയം സഭയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയ ഭൂമിയിടപാട് വിവാദം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവാദ വിഷയങ്ങൾ പരാമർശിക്കാതെയായിരുന്നു യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങ് ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ഭാഷയിൽ തന്നെ പഠിക്കാൻ സ്കൂളുകളിൽ അവസരമൊരുങ്ങുന്നു സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളയുടെ പദ്ധതി ആദ്യം വയനാട്ടിലാണ് നടപ്പാക്കുന്നത് ഇതിനായുള്ള പ്രായോഗികതാ പരിശോധനകൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു വിനിമയ തടസ്സം നീക്കി വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠനത്തിൽ അടിസ്ഥാന ശേഷിയുള്ളവരാക്കി മാറ്റുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം തങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ടീച്ചർ
പ്രായോഗിക തല പരിശോധനകളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഭാഷ ഗണിതശാസ്ത്രം അതേപോലെ തന്നെ പരിസര പഠനം ഈ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളും അവരുടേതായ ഭാഷയിൽ വിനിമയം ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാണ് അവരത് ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നുള്ള എന്റെ സംസ്ഥാന അല്ല പ്രായോഗിക പരിശീലന പരിശോധനയാണ് ഇപ്പോൾ വയനാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് വിദ്യാലയങ്ങൾ വിട്ട കുട്ടികളെ തിരികെ എത്തിക്കാൻ മാതൃഭാഷയിലുള്ള പഠനത്താൽ സാധ്യമാക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ആദ്യം പണിയ ഭാഷയിലെ വായനാ സാമഗ്രികളാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നാല് ഗോത്രഭാഷകളിൽ കൂടി ഉടൻ അത് ലഭ്യമാക്കും ഇതേപോലെ എല്ലാ ഗോത്രഭാഷയിലും പഠന സാമഗ്രി തയ്യാറാക്കി ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രീസ്കൂൾ മുതൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് അത്തരം ഭാഷാനുഭവം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഇടപെടൽ നടത്തും ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പ്രത്യേക നിയമനം നടത്തിയ അധ്യാപകരാണ് കുട്ടികൾക്ക് പഠനത്തിന് കൂട്ടുണ്ടാവുക അനൂപ് കെയാർ കൈരളി ന്യൂസ് വയനാട് ആഴക്കടലിൽ കരുത്ത് തെളിയിച്ച് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ സൈനിക അഭ്യാസം ഇന്ത്യൻ നിരീക്ഷണ കപ്പലായ ഐ എൻ എസ് സുനയയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ അഞ്ചാമത്തെ വലിയ നാവികസേനയായ ഇന്ത്യൻ നാവികസേന സാഹസിക പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചത് കൊച്ചി ബ്യൂറോയുടെ റിപ്പോർട്ട് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്ത്യൻ നാവികസേന കരുത്തുറ്റ ഒരു ശക്തിയാണോ അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ കൈവശമുള്ള ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ കരുത്തു തെളിയിച്ച പ്രകടനങ്ങളാണ് അറബിക്കടലിൽ ഐ എൻ എസ് സുനയ കാഴ്ചവെച്ചത് കടലിൽ വീണുപോയവർക്കായി തെരച്ചിൽ നടത്തുന്ന വ്യോമാഭ്യാസ പ്രകടനം പോർമുഖത്ത് നീങ്ങുന്ന യുദ്ധക്കപ്പലിൽ പറന്നിറങ്ങുന്ന ഹെലികോപ്റ്റർ അതിർത്തി അതിക്രമിച്ച് മറികടക്കുന്ന കപ്പലുകൾ പരിശോധിച്ച മറൈൻ കമാൻഡോകൾ ഒരേ ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കപ്പലുകളിൽ നിന്ന് ആളുകളെയും സാധനങ്ങളെയും കൈമാറ്റുന്ന റീപ്ലേനിഷിംഗ് അക്രോസ് സി തുടങ്ങി എണ്ണമറ്റ പ്രകടനങ്ങളാണ് ആഴക്കടലിൽ നാവികസേന കാഴ്ചവെച്ചത് ഇന്ത്യൻ നേവി ഹാജിസ്റ്റ് വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെടുന്ന നിരവധി യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് അവസരങ്ങളുടെ കടൽ തുറന്നു നൽകി തന്നെയാണ് സേനയുടെ ഭാഗമാകാൻ ഇന്ത്യൻ നാവികസേന ക്ഷണിക്കുന്നതെന്ന് കമാൻഡർ ശ്രീധർ വാര്യർ പറഞ്ഞു നാവികസേന അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പട്ടാളത്തിന്റെ ഏത് മേഖലയായാലും അതൊരിക്കലും ഒരു കരിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കരുത് കാരണം അത് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേഗം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിന് മടുത്തു പോകും കാരണം എന്ത് ജോലിക്കൊക്കെ പുറമെയാണ് അതൊരു ജീവിതമാണ് നാവികസേനയുടെ അർദ്ധ യുദ്ധക്കപ്പലും നിരീക്ഷണ കപ്പലുമായ ഐ എൻ എസ് സുനയനയ്ക്കൊപ്പം നാവികസേന പരിശീലന കപ്പൽ ഐ എൻ എസ് തീർ തീരസുരക്ഷാ സേനയുടെ സാരഥി എന്നീ കപ്പലുകളും നാവികസേനയുടെ തന്നെ സായുധ സേനാംഗങ്ങളും ഹെലികോപ്റ്ററും കായിക പ്രകടനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗവും സമുദ്രത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്രാർത്ഥികളിൽ കാവൽ തീർക്കുന്ന നാവികസേന നെഞ്ചേറ്റുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയുമാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ സിയാദ് ഗുലാമിനൊപ്പം വിഷ്ണുപ്രസാദ് കൈരളി ന്യൂസ് ശിശുദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന ശിശുക്ഷേമ സമിതി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാന കലോത്സവം തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരംഭിച്ചു വർണോത്സവം എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന കലാമേള നടനും എം എൽ എയുമായ മുകേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആരോഗ്യപരമായ മത്സരത്തിൽ ഉപരി കുട്ടികളുടെ സർഗാത്മകമായ കഴിവുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ശിശുക്ഷേമ സമിതി ആദ്യമായാണ് കലാമേള എന്ന ആശയത്തിന് രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് വേദികളിലായാണ് കുട്ടികളുടെ മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിപാടി ഈ മാസം പത്തിന് അവസാനിക്കും ഇടുക്കി സൂര്യനെലിയിൽ ഒരു വീട്ടിലെ മൂന്ന് പേരെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി ഗൃഹനാഥൻ രാമകൃഷ്ണൻ ഭാര്യ രജനി പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള മകൾ ശരണ്യ എന്നിവരെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ആദിവാസി കൂടിയായ ചെമ്പത്തൊഴുക്കുടിയിലാണ് സംഭവം വീട്ടിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിലായിരുന്നു മൂന്ന് പേരും സംഭവം ആത്മഹത്യയാണ് എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയായ രാമകൃഷ്ണൻ പതിനഞ്ച് വർഷമായി സൂര്യനിലയിൽ കട നടത്തിവരികയായിരുന്നു മരണം സംബന്ധിച്ച് ശാന്തൻമാറ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ഇടുക്കി ശാന്തൻപാറ കൊലപാതകത്തിൽ കുറ്റം സംബന്ധിച്ച് പ്രതി വസീമിന്റെ വീഡിയോ സന്ദേശം താൻ മാത്രമാണ് റിജോഷിനെ കൊല ചെയ്തതെന്നും തന്റെ സഹോദരനെയും കൂട്ടുകാരെയും പോലീസ് വെറുതെ വിടണമെന്നുമാണ് സന്ദേശത്തിലുള്ളത് വസീമിനായി പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി പ്രതി ഞാനാണ് എൻ്റെ അനിയനും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ അതായത് എൻ്റെ അനിയൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ വെറുതെ വിടണം അവർ ഇതിൽ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല 
ശാന്തൻപാറ പുത്തടി മുള്ളൂർ വീട്ടിൽ റിജോഷിനെ കൊന്ന് ചാക്കിലാക്കി കുഴിച്ചിട്ട കേസിലാണ് പ്രതി വസീമിന്റെ കുറ്റസമ്മതം ഒരാഴ്ചയായി കാണാതായ റിജോഷിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തത് വസീം മാനേജറായ പുത്തടിക്ക് സമീപമുള്ള റിസോർട്ടിന്റെ ഭൂമിയിൽ നിന്നായിരുന്നു സംഭവത്തിൽ തൃശൂർ സ്വദേശിയായ വസീമിനായുള്ള അന്വേഷണത്തിലായിരുന്നു പോലീസ് വസീമിന്റെ സഹോദരനെ തൃശൂരിൽ നിന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരുകയായിരുന്നു ഇതിനിടയിലാണ് വസീം സഹോദരനെ വീഡിയോ സന്ദേശം അയച്ചത് വീഡിയോ സഹോദരൻ പോലീസിന് കൈമാറി പ്രതി ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന സ്ഥലം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും വൈകാതെ അറസ്റ്റിലാകുമെന്നും ശാന്തൻപാറ പോലീസ് അറിയിച്ചു റിജോഷിന്റെ ഭാര്യ ലിജിക്കായും പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കരളി ന്യൂസ് ഇടുക്കി ഭീമാ ജ്വല്ലേഴ്സിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാമത് ആനിവേഴ്സറി സൂപ്പർ സർപ്രൈസ് ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പ് ഇടപ്പള്ളി ഷോറൂമിൽ നടന്നു റിനോൾഡ് കാറുകളും ഹോണ്ടയുടെയോ സ്കൂട്ടറുകളുമാണ് ബമ്പർ സമ്മാനമായി നൽകുന്നത് സൂപ്പർ സർപ്രൈസിന്റെ ഭാഗമായി ആയിരത്തിലധികം സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളും ഗിഫ്റ്റ് കൂപ്പണുകളും ഭീമ കസ്റ്റമേഴ്സിന് നൽകിയതായി ചെയർമാൻ ബി ബിന്ദുമാധവ് പറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വർഷത്തെ ആനിവേഴ്സറി സൂപ്പർ സർപ്രൈസ് വിജയമാക്കി തീർത്ത എല്ലാവരോടും ചെയർമാൻ നന്ദി അറിയിച്ചു എറണാകുളം കോട്ടയം തൊടുപുഴ തിരുവല്ല പുനലൂർ പെരിന്തൽമണ്ണ മൈസൂർ ഷോറൂമുകളിൽ ഒരേ സമയമാണ് ഭാഗ്യശാലികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്